մշակույթ, հատուկ հավելված, արվեստը մշակույթը մարդն ու ժամանակը։ Դրատվական ռաջո եթերում մշակույթ հատուկ հավելվածի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ խոսապողի մոտ է անահիտ Ղազարյանը։ Աստված մտացում եմ մեզ համար, բայց չի մտացում մեր փոխարեն, իսկ ինչ է մտացում մարմարը, երբ կանդակագործը նրանից գլուղ գործոց է կերտում, նա մտացում է, ինձ հարվածում են, պշրում են, ինձ անարգանք են ենթարկում, Սրանք ժան կոգտոյի մտքերն են, իսկ թե ինչ է կարծում երի տասարդ կանդակագործ Մելիկ շահնազարյանը կիմանանք առաջի կարոպեների ինթացքում։ Բարև Մելիկ։ Բարև անահիջան։ Հոգտեմբերի 11-ին գիտությունների ազգային ակադեմիային նիստերի դահլիջում տեղի ունեցավ Հուսաստանի հայերի միության ու համաշխարային հայկական կոնգրեսի կողմից ախմանված մրցանակաբաշխություն է գիտության արվեստի Մարմարից պորտրետ է իտրել, հենց է տկանդակի համար։ Աղջկա է կանդակ է կոնքրետ, դրայնց պոխանցեցի կարի վրա մարմարի, բայց դրիվ հետո ավելի ուրիշ բան արեցիլ, ավելի ազատ արեցի, ավելի ընցորս տ Երբ Միքել անջելոյի հայրի մացա, որ տղան կանդակագործ է դարնալու շատ վրթովեց ու ասաց, որ չի ուզում, որ իր որդին կարտաշ դարնա, իսկ ինչպես արձագանքեցին կանդակագործ դարնալուքը որոշմանը ընտանիքում։ Շատ լավ, սկրպիս ավելի սկսեցին սիրել կանդակը մենք գիպսիս դետալներ էր դնում կանդակում էինք, այդ տեղից սկսեց, որոշեցի որ թե նկայչ այլ կանդակագործ։ Կայն տարեկան է իր այդ ժամանակ։ Տասնը չորս։ Պատահական եղավ դպրոց է գնում են մեր հարևանը եկամերտում տեսեղ, որ նկարում եմ, դրանից շուտ էր, եվ տաս տարեք, տաս թե տասնում եք, ասեց արվեստի դպրոց խիչ եք երեխային տանում, ու հայրս տարավ զետունի արվեստի դպրոց, չոր ու տենց կսվեց, բայց ասեմ կանդակ շատ դրժվար բանա, ես վեզ տարի սովորել եմ, ավարտելուց հետո նոր սկսմ ես հասկանալ ինչա կանդակը։ Բոլոր մեծ կանդակագորսները լուրջ գործեր է, որ ստեղցել են, շատ ուշ տարիքում կարի միջոցով, մարդու պլաստիկան այմ նակում, մարդու բնության կենթանական աշխարի, մեր իստիտութում էլ հենց էդ հիմնական բանը դրավրայիր, հիմնական մարդուս չէ հերանալ, վիգուրատիվ, մեր հայկական կանդակագործությունն էլ � Հիմնականում ինչից է կանդակում, հումքը ինչն է։ Հումքը ինչ, որ է ժանա, իչ որ ձերների ստակ կա, հիմնականում է տա, կարնա, ասենք, բրոնզը թանգա, մետո բրոնզից լավ չեն ձուլում, չկտեմ, ես հեզ բերջեք ս� Վերջերես ես մարմարեց հիմնականում, սենք ձերը ստակկա մարմար եմ անում, շատ լավ կարա, պապուկ են թարկող, կարա շատ հեշտ է հնազանդվում, եթե դու ռիսկով տաշում ես, փորձի հետ կավված, սենք անելի կտ գիտես, տաշում կզբից է կոպիտ մասը անելու, հեշտասնելու լիկը գործիքներ կա, որ վերջում պարզա, վերջում ձերով ենք հախում, բայց կարը են թարկում ա, ինչ պինտ կարը լինի, սկրիսնա դրվա, հետո վերջնը հաճելի, որ արդեն Ավարդում գործեր շատքիջ, 
ու կարաս ծու ցանդես տնես էլի հանգիստ առանց ինչ որ վախենալու կարաս ծու ցատրես չնայած այդտեղ է հարաբերական կարող է ծու ցանդես ըմ ոչ մեկը դուր չկա բայց լուրջ գործ է տամ դեմ ավարտուն ավարտուն գործ ինստիտուտից հետո դեն ավարտելուց հետո սկսում ես հասկանալ որ նոր ասացի ինչ անշանակում քանդակ իսկ վախենում ես քննադատությունից չէ չէ բայց որ լավ բան են ասում ավելի է դուրդ կանի քանդված բանը որ անկեղծ ասա ու ավելի ավ ներշնչում, բայց են էլ ապետք, բայց ճիշտ կնադատություն էլի, հիմա արվես տաբանները կանդակի արմով մենք մեր մի շատ լավ քանդակագործ վարպետ ունենք, որ իրա մոտ ինստիտուտից ավարտելու շատ ենք աշխատում բան, գետիկ Բալասյան։ Իրա հետ էլ շփվել ու այդ մեզահագին բան ատվել։ Բայց մեր արվեստաբանությունը էս հիմիկվա շատ բան ավերաբերում քանդակագործության էլի, չէ։ Լուրջ հոդվածներ չի գրվում նոր դրված գործերի մասին, որ լավ գործեր անցած տեղծում են, օրինակ, եթե մտնեք տնակ արվեստանոցներում ինչ է կատարվում, մեր լավ քանդակագործներ ունենք։ Ճգնաժամի մեջ չի։ Պրոստե լավ արվեստագետները համեստ են իրենց համար գլուխների կողմ գործ են անում։ Իրանց չեն ճողում, որ մենք ես ենք անում։ Պրոստե տեսնել է պետք, գնահատել է պետք։ Իսկ ոնց տեսնել։ Կարելի է գնալ արվեստանոցները գտնել, տեսնել, ինչ են անում։ Ոնց գտնել, ասենք, երբ որ հետաքրքրող քաղաքացի, բայց ունի քանդակագործ ծանոթներ։ Բայց ուզում է իմանալ, ոնց անի այդ մարդը։ Դե ոչ շատ ուզում է կգտնի, էլի, նկարիչներ չենք կա քոչար 13 հասցեյում։ Այդտեղ առաջ է արկում բոլորը քանդակագործ են, ուր լավ քանդակագործներ կան։ Գետիկ Բադասյան, Սամուել Ղազարյան իմ ճանաչացնեց եմ ասում։ Արարատ Թոփսեփյան։ Էլի շատ կան հիմա չեմ միշում, բայց իրանք իսկականից լավ քանդակագործներ են։ Կարելի է համարել դասական։ Իսկ ինչ է նշանակում դասական։ Որ մյուսների վրա այդ նոր սերունդի վրա ինչ որ ազդեցությունը թողում, կրթվելու ճանապարհը, իսկ մայ է դասական։ Իսկ ո՞նց ես որոշում, որ ինչ որ բան պետք է քանդակես։ Ես կզվից ես կիզա արվում, ինչ որ մի բանից ոքե որ շնչում է, չգտեմ։ Սիրուն աղջիկա լինում, թե ինչ որ Սիրուն դիմա գծերով, ինչ որ մի բան, տեսնում ես, չեման։ Երաշտությունից կզվից ես կիզ ես անում, հետո նկարում ես, մտածում ես ծավալի վերացել, կավից կամ պլասենից, հետո վերջնական ասենք քարից կամ բրոնզից կամ փայտից, ներքին պահանջ է, էլի այդի բացատրելու բանջ։ Ասացիր, որ մոտավորապես 15 աշխատանք ունես, որոնք կարող ես համարել ավարտուն եւ որոնք կարող ես ցուցադրել։ Իսկ ինչքան ժամանակ է պահանջվում, որ հասցնես ավարտվածության։ Մի ամիս իրևի, ամիս, ամիս ու կես նայած աշխատանք։ Կարող է աշխատանք լինի մի 10 10-որում անես վերջացնես։ Ժամանակնել հարաբերական, կարող է դու անես վերջացնես, հետո մի տարի հետո նայես ասես ես ինչ գործեմ, էլի վերադառնաս դրան աշխատես, էլի։ Արվեստանոց ունես։ Չէ, դեր չունեմ։ Ցավոտ խնդիր ես այդ է, էլի որ չունեմ։ Ինչքան տարածքա պետք մոտավորապես, եւ նկարիչների համար ավելի հեշտ է, հա, կարելի է։ Հա, նկարիչները ասեն կա են փոքր ինչ որ սենյակում անեն, քանդակագործին ավելի մի քիչ մեծ տարածքա պետք, հետո որի իրա գործը մի քիչ փոշոտ է, ավելի բաց տարածքա պետք, էլի առաջի հար։ Իսկ որտեղ ես աշխատում։ Ես ընկերոջը տան եմ աշխատում, մեկ էլ վարպետի գետիկ Բադասյանի արվեստանոցում։ Այդ երկու տեղն եմ աշխատում։ Երևանի քանդակների մասին ինչ կասեք, ինչը կփոխեք, ինչ նոր քանդակներ կուզեք տեսնել։ Ես այդ ասենք Թամանյանի արցանը շատ լավն է, Անթեյա, Արմեն Տիգրանյան, նկարիչների միության դիմացի ֆանտանները, Արարատ Թոփսեփյանի գործն է, շատ լավ գործը։ Լավ գործեր շատ կա, Սաուսի Դավթի քանդակը, շատ լավ գործը, Քոչարի։ Թույլ գործերից կարամ ասեմ, կա թույլ գործը նոր են դրել Վիլյամ Սարոյանը։ Թույլ գործեր շատ կա, բայց երևի այդ էլ պետք է լինի։ Ո՞նց են որոշում, որ թույլ գործ են։ Մեր մասնագիտական բանը կարող է շատ բան է, բայց ասենք պետք է ինչ որ ներքին էներգիա լինի, էլի որ նա այս վարվես, ներսը ինչ որ մի բան լինի, հենց հենց նենց արցանը չգտեմ, չի հուզում։ Չգտեմ, կարող եմ ես նույն հուզում, բայց ունեք թույլ գործը չի հուզում, էլի։ Էլի կան թույլ գործը, չեմ անում, հիմա որը հիշեմ, որ ասը։ Իսկ թեմատիկ առումով ինչ թեմաներով քանդակներ կուզենաք, որ լինեն Երևանում։ Ինչ որ սիրում բան, եթե լավ գործ է, նույնիսկ թեմազում է լինի, լավ գործ լինի։ Այսինքն խնդիրը մատուցման ձևի մեջ է։ Թեման երկրորդական, ասելի քնակալ է, սիրուն գործ լինի, ինչքան պլաստիկական լուծումները ճիշտ լինեն։ Շատ թեմանել է կարևոր, բայց որ սիրուն գործ լինի։ Իսկ աշխատելիս կապ ստեղծվում է նյութի ու քանդակագործի միջև կոնկրետ ձեր դեպքում։ Անպայման, այդ կապը ոչ միայն իմ դեպքում ինչ տեղ լինում է, եթե այդ կապը չնունի, ինչ որ մի լավ բան չի ստեղ։ Կոնտակտը պետք է լինի քարի հետ, հղկելուս։ Եթե անում ես վերջացնում ես, այդ մի շատ բավարարված նենց պահ է զգում, որ բացատրելու բան չի։ Կոնկրետ հիմա ինչ որ քանդակի վրա աշխատում եք։ Հիմա չէ կոնկրետ, հիմա ոչ մի բան չեմ անում։ Սիկա ուրիշ գործում են բաղված, կիսատ գործեր ունեմ, բայց գործերս վերջացնեմ, պետքա ունեմ։ 
վերջերս մեծ բում էր ռոդենի քանդակը բոլորը հիացած զարմացած էին դուք ինչ կասեք դուր եկավ քանդակը կոնկրետ քանդակը չէ բայց ռոդենը մեծ հեղինակություն է 22 տարի այդ նորարարներիցա որ թարմություն մտրեց ֆորմայի մեջ լավա որ ռոդենա բայց իրա ոչ մի լուրջ կատալոգում այդ գործը չես հանդիպի իր ինքնի այդ լուրջ գործ չի համար այդ դրա համար բայց որ ռոդենա կարելի է դրանով եթե դրանով էլ հայաստանն է ինչ որ չափով ճանաչել լավա Երևի մեր ռադիոլսողների շարքում կլինեն նաև երեխաներ կամ մարդիկ ովքեր դեռ չեն կողնորոշվել թե ինչ մասնագիտություն ընտրել խորթ կտակ դառնալ քանդակագործ Խորթ կտա մի հարկ է եթե սիրում են բայց իմանան որ շատ դժբային ճանապարհա իսկ ական քանդակագործ դառնալու համար շատ լուրս պետի միջև վերջ տրվես եթե չտրվես եթե դրան պատրաստ են խորթ կտան հիմա մեր դարում պահանջակ չկա վատն է տա որ կերպ արվեստի պահանջակ չկա նկարություն է ինչ որ չափով կա բայց որ սենս գնում է տեսնում ես որ քանդակի պահանջակ չկա մեծ մասը աշխատանքները պատվերով են ստեղծվում այդ լավ պատվերներ լինեն չգտեմ այդ շատ կարևոր է ցես հաջողություն ենք մաղթում պատվերաշատ գործնեություն շնորհակալություն այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը հիշեցնեմ որ իմ զրուցակիցն էր երիտասարդ քանդակագործ մելիք շահնազարյանը առայժմ